அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு டைட்டில் பார்த்தோன்னா ஏதோ பாதி புரிஞ்சிருக்கும் மை ஒப்பீனியன் ஆன் என் நியூஸ் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோட டைட்டில் நான் கொடுத்துருக்கேன் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயங்கள் ஒரு சில தினங்களுக்கு முன்னர வந்த ஒரு ஊடக பத்திரிகையில் வந்த ஒரு ஆர்டிக்கிள் நான் படித்தபோது சற்றே என் மனதை புண்படுத்திய சற்றே கோவப்படுத்திய ஒரு டாபிக் இது அந்த ஒரு ஆர்டிக்கிளுக்கு அதில் இடம்பெற்றிருந்த வாசகங்களுக்கு ஒரு விளக்கமாக என்னுடைய கருத்தாக இந்த பதிவு வந்து நான் இங்கே பதிவு பண்ணுறேன் என்ன விஷயம் அப்படிங்கிறது என்ன ஆர்டிக்கிள் அப்படிங்கிறது எந்த பத்திரிகை அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் வந்து ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நம்ம என்னென்ன பேச போகிறோம் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு சொல்லிட்டாலே இந்த வீடியோவில் என்ன பேச போகிறோம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு சைடு வந்துடும் உங்களுக்கு எல்லாமே புரிஞ்சிடும் ஃபஸ்ட்டு அப்படியே டாபிக் உள்ள என்ட்ரா இல்லாம் விமர்சனம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாகவே பார்க்க போகிறோம் கவர் பண்ண போகிறது எல்லாமே வந்து விமர்சனம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை மையமாக கொண்டு தான் இந்த மொத்த வீடியோவுமே இருக்க போகுது விமர்சனம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தைக்கு எக்ஸாக்டான மீனிங் என்ன தெரியுமா ஒரு நபரையோ அவர் செய்யும் செயலையோ இல்லை ஏதோ ஒரு பப்ளிக் ஈவெண்ட்டையோ நம்மளுடைய கருத்தை கொண்டு நம்மளுடைய வாசகத்தை கொண்டு என்ன வேணாலும் பேசுறது தான் விமர்சனம் அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தம் ஸோ விமர்சனம் அப்படிங்கிறது எங்கே வைக்கலாம் எப்படி வைக்கலாம் வைக்கலாமா வைக்கக்கூடாதா ஒரு விஷயத்து மேலே விமர்சனம் வைக்கலாமா வைக்கக்கூடாதா அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் விமர்சனம் அப்படிங்கிறதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு போர்வை ஒன்று வச்சுக்கிறாங்க அதை வச்சு இந்த விமர்சனத்தை கவர் பண்ணிக்கிறாங்க கருத்து சுதந்திரம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை வச்சுக்கிட்டு இதை வந்து கவர் பண்ணிடுறாங்க என்ன வேணாலும் பேசலாம் அப்படிங்கிறத அந்த கருத்து சுதந்திரம் அப்படிங்கிறதுக்கு அர்த்தம் டாபிக் உள்ளே போகலாம் முதல் விஷயம் நான் சொன்ன மூணு விஷயத்தில் முதல் விஷயம் ஒரு வீட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குது ஒரு மிகப்பெரிய ஃபங்க்ஷன் அது என்ன ஃபங்க்ஷன் ஆனாலும் இருக்கட்டும் ஒரு வந்து ஃபங்க்ஷன் நடக்குது அந்த ஃபங்க்ஷனை போய் விமர்சனம் செய்வது சரியாக தவறா சரி தவறு அப்படிங்கிறத இப்போயே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் கொடுத்துருங்க ஏன் இதை நான் கேட்குறேன் அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் வந்து ஆயிரம் பண்ணுவோம் நம்ம வீட்டில் ஆயிரம் பண்ணுவோம் எதுக்க போ எதுக்க இருக்கவங்க அடுத்தவங்க இருக்கவங்க அங்கே இருக்கவங்க அங்கே இருக்கவங்கலாம் அதை வந்து என்னங்க எப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நமக்கு கோவம் வருமா வராத அப்படி கேட்கறது சற்று முறையற்ற விஷயம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒருத்தங்க வீட்டில் நடக்கிற ஃபங்க்ஷனை போய் நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷனை போய் நம்ம வந்து விமர்சனம் செய்வது வந்து சற்றே ஒரு சரியில்லாத ஒரு செயல் சற்றே இல்லை சரியில்லாத ஒரு செயல் அதை போய் விமர்சனம் பண்ணக்கூடாது ஒருத்தங்க வீட்டில் நடக்கிற ஃபங்க்ஷனை விழாவை விமர்சிப்பது வந்து நல்லதில்லை அது வந்து சரியில்லை உங்கள் வீட்டில் நடக்கிற ஃபங்க்ஷனை நான் வந்து குறை சொன்னால் நீங்கள் ஒத்துப்பீங்களா இல்லை யாரோ ஒருத்தங்க வந்து கண்ணாமணான்னு பேசினா ஒத்துப்பீங்களா ட்விஸ்ட்டு பண்ணி பேசினா ஒத்துப்பீங்களா ஒத்துக்க மாட்டிங்கல்ல ஸோ அது மாதிரி தான் ஒருத்தர் வீட்டு விழாவை விசேஷத்தை வந்து விமர்சிப்பது வந்து ஒரு வருத்தத்தை அளிக்கக்கூடிய ஒரு செயல் நாட்டில் பேசுறதுக்கு வேறு வா வேறு செய்தியே இல்லையா எங்களுடைய கேள்வி அது தான் நாட்டில் பேசுறதுக்கு வேறு செய்தியே இல்லை கண் கெட்டின தூரம் வரைக்கும் பிளாங்காகவே இருக்குது இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் மட்டும் மேலே தெரிஞ்சிருக்கு அந்த ஃபங்க்ஷனை பற்றி நீங்கள் பேசிட்டீங்க வேறு நியூஸே இல்லை கேரளாவுக்கு வந்த கரோனா எப்போ தமிழ்நாட்டுக்கு வரும்னு தெரியல அதுக்கு என்ன பேரியர் நம்ம பண்ணியிருக்கோங்கிறது தெரியல அதை யாரும் சொல்லவும் இல்லை அதெல்லாம் பற்றி பேசுறதுக்கு அந்த பத்திரிக்கையே இடம் இல்லை அதான் வேறு விஷயங்களே இல்லை தமிழ்நாட்டில் இப்போ வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாராட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு என்ன பத்திற்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களை வந்து பாதுகாத்து பாதுகாக்கப்பட்ட மாவட்டங்களாக அறிவிச்சிருக்காங்க அதை பற்றி ஒரு ப்ரீஃபாக ஆர்டிக்கிள் எழுதுகிறான் அங்கே என்ன ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்குது அப்படிங்கிறத எழுதலாம் இந்தமாரி நிறைய விஷயங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது பாசிட்டிவான விஷயங்களும் இருக்குது நெகட்டிவான விஷயங்களும் இருக்குது உண்மையிலேயே விமர்சனத்துக்குரிய விஷயங்களும் இருக்குது விமர்சி இதை வந்து விமர்சித்தே ஆகணும் கண்டிப்பாக அப்படிங்கிற விஷயங்களும் இருக்குது இதெல்லாம் விட்டுட்டு ஒருத்தங்க வீட்டில் நடக்கிற ஃபங்க்ஷனை விமர்சிப்பது ரொம்பவே 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 மனதை புண்படுத்தக்கூடிய ஒரு செயலாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டாவது விஷயத்துக்கு போவோம் இங்கே வந்து நான் சொன்ன மையமான ஒரு கருத்து ஒருத்தங்க வீட்டில் நடக்கிற ஃபங்க்ஷன் ஈவெண்ட்ஸை ஃபங்க்ஷன் ஈவெண்ட்ஸை வந்து விமர்சிப்பது மிக தவறான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறத நான் இந்த இடத்துல வந்து சொல்லிக்கிறேன் ரெண்டாவது விஷயம் ஸோ இது வந்து ஒரு அரசியல் சார்ந்த விஷயமாக இருக்க போகுது நம்ம தமிழக அரசியல் அப்படின்னு பார்த்தோன்னாலே 
நைன்டீன்த் சீரீஸ் ஸோ அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அங்கே தான் வந்து புள்ளையார் சொல்லி போட்டிருப்பாங்க நம்மளோட தமிழக அரசியலுக்கு ஏற்கனவே நம்ம ஒரு வீடியோ ஒன்று பார்த்துருக்கோம் தமிழக அரசியலின் வரலாறு அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோ வந்து பார்த்துருப்போம் ஸோ போட்டிருக்கேன் ஸோ அதையும் வந்து போய் பாருங்கள் தமிழக அரசியல் எங்கேருந்து வந்து துளிர் விட்டு முளைச்சது எவ்வளோ பெரிய மரமாகி அதுலேருந்து எத்தனை கிளைகள் தனித்தனியாக பிரிஞ்சுது அப்படிங்கிறது திராவிடம் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு வார்த்தை திராவிட இயக்கம் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு மரத்துலேருந்து வந்தது தான் இருக்கிற அவ்வளோ கிளைகள் அவ்வளோ கட்சிகளும் வந்து திராவிட இயக்கத்திலேருந்து வந்தது அதனால ஒருத்தருக்கு இன்னொருத்தர் வந்து ஆதரவு மறைமுக ஆதரவு நேரடி ஆதரவு அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அரசியல் அரசியல்வாதிகள் எல்லாருடைய மைய கருத்தாமல் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா தமிழகத்திற்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் தமிழகத்துக்கு மக்களுக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் நான் தலைமையாக இருந்து செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு மைய கருத்துமாக இருக்குமே தவிர்த்து இதுக்கு பின்னாடி வேறு எதுவுமே இருக்காது தமிழ்நாட்டுக்கு தானே செய்ய போகிறாங்க இது எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி திராவிடம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம்தான் இருக்கும் பட் இதை தாண்டி இவங்களுக்கு அவங்க சப்போர்ட் இவங்களுக்கு இவங்க சப்போர்ட் அது இது அப்படிலாம் வந்து சொல்கிறது வந்து இதுவும் வந்து கேட்குறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் சற்றே வருத்தத்தை அளிக்கக்கூடிய விஷயமாக இருக்குது இவங்க வந்து அப்படி அவங்களுக்கு ஆதரவாக பேசிட்டாங்க இவங்க இவங்களுக்கு ஆதரவாக பேசிட்டாங்க இவங்களும் அவங்களும் எதிரி அப்படிங்கிறதுலாம் எதிரி அப்படிங்கிறதா இங்கே எதுவுமே கிடையாது எதிரியும் கிடையாது என்ன டாமஞ்சரியா அப்படிலாம் இல்லையே அப்படிலாம் எந்த ஒரு விஷயமே கிடையாது ஆக்சுவலாக இந்த தமிழக அரசியல் அப்படிங்கிறதுக்கு அடிப்படையாக இருந்தது வந்து திராவிடம் மக்களின் நெறி மக்கள் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது சுயமரியாதை இயக்கம் இதுதான் வந்து ஒருத்தரை வந்து உணர்ந்து கொள்ளணும் நீ நீ தான் உனக்கு தேவையான விஷயத்தை நீ கேட்டு வாங்கிக்கோ உன்னோடய சுயமரியாதை வந்து விட்டு கொடுக்காத இப்படிலாம் ஒரு பல கருத்துக்களை அடிப்படையாக வச்சு தான் இன்றைக்கி நிறைய கட்சிகள் வந்து இயங்கிட்டு இருக்கு அத்தனை கட்சிகளுக்கும் அடிப்படை திராவிடமாக தான் இருக்குது ஸோ யாருக்கும் யாரும் வந்து சப்போர்ட்டும் கிடையாது யாருக்கும் யாரும் வந்து எதிரியும் கிடையாது அவர்கள் அவர்களுடைய பாதையில் அவர்கள் ஒன்றும் போயிட்டுருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த கட்சிக்காரங்க அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டாங்க அந்த கட்சிக்காரங்க இவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்ற அந்த ஒரு விமர்சனமும் வந்து ஒரு சரியான விமர்சனமாக தெரியவில்லை இந்த இடத்துல ஒன்று மையமாக ஒரு கருத்து ஒன்று இருக்குது சபை நாகரீகம் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது ஒரு நிறைய பேர் ஒரு இடத்துல வந்து கூடுறாங்க அப்படின்னா அதில் வந்து நிறைய முக்கியமான நபர்கள் வந்து இருக்காங்க அப்படின்னா ஒருவரை இன்னொருவர் வந்து மரியாதை நிமித்தமாக தோழமை நிமித்தமாக ஒரு சில உரையாடல்கள் ஒரு சில வார்த்தைகள் கொடுக்கறது வந்து இயல்பு இப்போ நீங்கள் நாளுமே நல்ல ஒரு ஒரு பொசிஷனில் இருக்கோம் ரெண்டு பேருமே ஒரு இடத்துக்கு வரோம் அப்படிங்கும் போது இரண்டு பேருமே ஒருத்தரை ஒருத்தர் விட்டு கொடுக்காம ஒரு இடத்துல பேசுறதுனால நீங்கள் எனக்கு சப்போர்ட்டும் நாங்கள் உனக்கு சப்போர்ட்டும் நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது சப்போர்ட் ஜாயினிங் அப்படிங்கிறதெல்லாம் எந்த இடத்துலையுமே சொல்லப்படவில்லை கூட்டு சேர்வதும் பிரச்சாரம் செய்வதும் ஆதரவாக பேசுவதும் மூணுத்துக்கும் வந்து வித்தியாசம் இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அதில் வந்து வைக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன விமர்சனமும் வந்து சற்றே ஒரு வருத்தத்தை தெரிவிக்கக்கூடியதாக தான் இருக்குது மூணாவது விஷயத்துக்கு வருவோம் மூணாவது விஷயமும் வந்து ஒரு அரசியல் சார்ந்த ஒரு விஷயந்தான் பாலிடிக்ஸ் பாலிடிக்ஸ் யங்ஸ்டர்ஸ் ப்ளஸ் பாலிடிக்ஸ் இன்றைக்கி இருக்கிற ட்ரெண்டு இளைஞர்களின் அரசியல் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஒரு விஷயம் பெஸ்ட்டான ஒரு எடுத்துக்காட்டு வந்து ஆந்திர முதல்வர் ஜெகன்மோகன் ரெஹட்டி அவர்கள் ஸோ இவரை பற்றி நம்ம வந்து தனியாக தான் சொல்ல வேண்டாம் இன்றைக்கி ஆந்திராவில் மட்டும் இல்லை எங்கே போய் கேட்டாலும் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அவர்கள் வந்து ஒரு தலை சிறந்த முதலமைச்சர் அவர் வந்து ஒரு ஆக்டிவான பர்சன் யங்ஸ்டர் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை தான் வரும் இன்னும் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு ஒரு நிரந்தர முதல்வர் அவர் தான் அவரோட செயல்பாடுகள் அவரோட வேகம் வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்கு அவரோட நன்மைகள் வந்து பண்றாரு இமீடியட்டா எல்லாத்துக்கும் ஆக்ஷன் எடுக்கிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நிறைய விஷயங்கள் வந்து இருக்கு ஸோ இது வந்து யங்ஸ்டர்ஸோட பாலிட்டிக்கல் வியூ இப்படிதான் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு மிக சிறந்த எடுத்துக்காட்டு நம்ம கண்கூடா வந்து பாக்குறோம் ஸோ இப்ப வந்து அவருடைய வாழ்க்கையிலும் நிறைய பர்சனலான விஷயங்கள் இருக்கு நம்ம நிறைய வீடியோஸ் அவரை பத்தி பாக்குறோம் ஸோ ஒரு பன்சி ஜம்ப் பண்ற வீடியோ வந்து அதாவது மேல ஒரு உயரமான இடத்துல இருந்து காலில் ரோப் கட்டிட்டு மேல இருந்து கீழே குதிப்பாங்க இது பேர் பன்சி ஜம்ப் ஸோ இந்த ஜம்ப் பண்ற ஒரு வீடியோ ஒரு முதலமைச்சர் பண்ற வீடியோ வந்து நிறைய சமூக ஊடக வலைதளங்கள்ல எல்லாத்துலையுமே நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் அந்த ஒரு நிகழ்வு வந்து அவர் வந்து போய் பன்சி ஜம்ப் விளாடுறாரு அப்படிங்கிற அந்த நிகழ்வால அவருடைய அரசியல் வாழ்க்கை எங்கேயும் போய் பாதிக்க போறது இல்லை அவர் வீட்டில் நடக்கிற ஃபங்க்ஷனால் எந்த ஒரு விஷயமும் போய் பாதிக்க போகிறது இல்லை ஆனால்
அப்படிங்கிறது தெரியும் இது தனி இது இவங்களோட லைஃப் ட்ராக் வந்து தனி அரசியல் ட்ராக் பாலிட்டிக்கல் ட்ராக் அப்படிங்கிறது தனி இதையும் இதையும் நீங்களே மிங்கிள் பண்ணிக்கிட்டு இது வந்து அதை போய் இடிக்கும் கிளாஷ் ஆகும் அப்படிங்கிறது த ஒரு தப்பான கண்ணோட்டம் அப்படிங்கிறது தான் ரெண்டு கண்ணால் ரெண்டு விஷயத்தையும் பார்க்குறோம் ரெண்டு கண்ணால் ஒரு விஷயத்த தானே பார்க்குறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இதுவும் இதுவும் வேற இதை பார்த்தா இதை மட்டும் பாருங்கள் இதை பார்த்தா இதை மட்டும் பாருங்கள் ரெண்டுத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு ரெண்டுத்தையும் இங்கே கொண்டு வந்து ஜாயின் பண்ணி மிங்கிள் பண்ணால் அது வந்து இதுவும் வந்து சரியான விமர்சனமாக தெரியவில்லை ஏதோ நம்ம பேசணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பேசின மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த ஒரு விமர்சனமும் ஒரு தவறாமல் தவ தவறான பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தான் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒரு சின்ன கருத்து ராங் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஒரு தவறாக பார்த்து விட்டீர்கள் தவறாக விமர்சனம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு விமர்சனம் அப்படிங்கிறது தான் இது எல்லாத்துக்கும் அப்புறம் வந்து ஒரு மென்ஷன் பண்ணி ஒன்று சொல்கிறேன் மன்னார்குடி அரசியல் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை வந்து அடிக்கடி அடிபட்டுக்கிட்டே இருக்குது மன்னார்குடி அரசியல் மன்னார்குடி அரசியல் நான் மென்ஷன் பண்ணி அந்த வார்த்தையை நான் சொல்கிறேன் மன்னார்குடி அரசியல் அப்படிங்கிற ஒரு வாக்கியம் வந்து அடிக்கடி அடி அடிபட்டுக்கிட்டே இருக்குது மன்னார்குடி அப்படிங்கிற ஒரு ஊருக்கான ஒரு மிகச்சிறந்த சிறப்பை நான் வந்து சொல்கிறேன் அன்று முதல் இன்று வரை தமிழக அரசியலில் முக்கிய இடம் வகிக்கும் ஒரு ஊர் வந்து மன்னார்குடி அன்னையிலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் தமிழகத்தில் ஆளுங்கட்சியிலையும் சரி எதிர்கட்சியிலையும் சரி எல்லா கட்சியிலையும் சரி முக்கியமான நபர்கள் வந்து மன்னார்குடியில் வந்து இருக்காங்க எல்லாரும் வந்து அருமையான தலைவர்கள் த தலைவர்கள் அவங்க வந்து ஆளுங்கட்சியாக இருந்தாலும் சரி எதிர்கட்சியாக இருந்தாலும் சரி எல்லாருமே வந்து அருமையான மனிதர்கள் இன்றைக்கி வந்து மன்னார்குடி தொகுதியோட சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கட்டும் மிகச்சிறந்த மனிதர் ரொம்ப எளிமையாக போய் அக்சஸ் பண்ணக்கூடியவர் ஈஸியாக ஒரு தனிநபர் வந்து அவர்கிட்ட போய் பேசலாம் அதே மாதிரி எங்களுடைய உணவுத்துறை அமைச்சர் அவர்களும் அப்படி தான் அவங்கள்டே வந்து எளிமையான மனிதர்கள் ஈஸியாக போய் பேச முடியும் அதே மாதிரி ஒரு சாதாரண ஒரு நபர் வந்து அவருக்கு போய் இன்விடேஷன் வச்சு தன்னுடைய வீட்டு விழா கலாச்சாரம்னா அவர் வந்து வருவார் அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து ஒரு மிக எளிமையானவர் இந்த மாதிரி மன்னார்குடி அரசியல் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறதை தவிர்த்து விடுங்கள் அப்படிங்கிறத நான் கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா மன்னார்குடியில் இருக்கும் அனைத்து அரசியல் சார்ந்த தலைவர்களும் மிக 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 நன் நல்ல ஒரு பண்பை உடையவர்கள் நல்ல குணத்தை உடையவர்கள் எல்லாருமே மன்னார்குடியில் யாராவது அரசியல் இருக்காங்களோ எல்லாருமே அப்படி தான் அன்று முதல் இன்று வரை எல்லாருடைய ஆதிக்கம் உள்ள பங்களிப்பு வந்து அரசியலில் இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆதிக்கம் பங்களிப்பு பங்கேற்பு இது மூணுத்துக்கும் வந்து வித்தியாசம் இருக்குது பங்கேற்பு போய் நிற்க நின்றுட்டு வர்றது பங்களிப்பு அப்படிங்கிறத நமக்கு போய் வேலை செய்கிறது இங்கே இருக்கிற எல்லாரோட மன்னார்குடியில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து அரசியல்வாதிகளுக்கும் தமிழக அரசியலில் மிக சிறந்த பங்களிப்பு இருக்கிறது எல்லாருமே வந்து தமிழக அரசியல் அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அதனால மன்னாவுடைய அரசியல்னு மென்ஷன் பண்ணி நீங்கள் சொல்கிறத தயவு செஞ்சு மாற்றிக்கோங்க அவங்க அவங்களுக்கு தான் தெரியும் நம்ம வந்து எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் இந்த தமிழக அரசியலுக்காக அப்படிங்கிறது யாரும் வந்து ஈஸியான அந்த பொசிஷனுக்கு வந்து இல்லை அதனால மன்னார்குடி அப்படிங்கிறத ஒரு மென்ஷன் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஒரு டேர்ம் காயின் பண்ணுறத வந்து தயவு செஞ்சு மாற்றிக்கோங்க அப்படிங்கிறத நான் கேட்டுக்கிறேன் அந்த ஒரு விமர்சனமும் வந்து மனதை சற்றே புண்படுத்திய விமர்சனமாக எங்களுக்கு தெரிகிறது ஸோ எந்த ஒரு ஆர்டிகளுக்கு இந்த ஒரு ஆர்டிகல் கவர் அப் பண்ண விஷயங்கள் நான் பதிலளித்த விஷயங்கள் தான் இந்த ஆர்டிகல் வந்து கவர் அப் பண்ணிச்சு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் சொன்ன மூணு விஷயத்தையும் தனித்தனியாக எடுத்து பார்த்து நீங்கள் அதுக்கான கமெண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் கீழே கொடுங்க எந்த பத்திரிகை வேண்டாம் என்ன ஆர்டிகல் வேண்டாம் நான் சொன்ன மூணு பாயிண்ட்ஸும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரிஞ்சுருக்கும் ஒருத்தங்க வீட்டு விம விழாவை வந்து விமர்சிக்காதீங்க சபை நாகரீகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம பேசும்போது அதை வந்து சபை நாகரீகமாக மட்டும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அதை வச்சு நீங்கள் வந்து இப்படி அப்படி அது இதுன்னு நீங்கள் போட்டு அதை வந்து விமர்சிக்காதீங்க அதே மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பொலிட்டிக்கல் வியூ வருது அப்படின்னா ஒரு தனிநபராக அவர்கள் வாழ்க்கையில் ஆயிரம் விஷயங்கள் இருக்கும் அந்த ஆயிரம் விஷயங்கள் வந்து அந்த பாலிடிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து பாதிச்சிடாது அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படி பாதிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான உங்களுடைய விமர்சனத்தை சற்றே வந்து மனதை புண்படுத்தியது அப்படிங்கிறதையும் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் வந்து டோட்டலாக நாங்கள் சொல்ல வந்த பாயிண்ட்ஸ் இந்த மூணு பாயிண்ட் அடிஷனலாக கடைசியில் நம்ம ஊரை பற்றியும் நான் கொஞ்சம் சொல்லி சேர்த்துக்கிட்டேன் ஸோ இன்னொரு இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோ வந்து பார்க்குறேன் இதுதான் அந்த ஆர்டிகல் இந்த ஆர்டிகலுக்கான பதில் தான் என்னோடது ஸோ இன்னொரு இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோவோட நான் உங்களை வந்து பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் உங்களை மட்டும் விடைபெறுவது உங்கள் நான்